안녕하세요. 날로 먹으러 왔습니다. 날로 먹쇼. 요즘 젊은 층들이 많이 다니는 홍대나 강남 같은 데를 가면 은 삭발한 여자나 쇼컷하거나 의상을 특이하게 입고 다니는 여성이 가끔 보입니다. 이게 유행인가 싶다가도 알수 없는 부분이 있죠. 그런 모습이 바로 탈코르셋을 한 여성의 모습인데요. 뉴스나 유튜브에서 탈코르셋이라는 단어를 몇번 보셨을 거라고 생각합니다. 오늘은 탈코르셋에 대해서 트페미는 또 어떤 키보드질을 하는지 알아보겠습니다. 탈코르셋은 코르셋을 벗는다는 뜻이죠. 화장이나 예쁘장한 옷을 사회적 코르셋으로 여기고 벗어 던지자 뭐 이런 뜻입니다. 터미네이터 다크페이트의 사라 코너 역 린다 해밀튼이나 마블 시네마 유니버스의 캡틴 마블 역을 한 브리 라슨 등이 문화 컨텐츠에서 보이는 탈코르셋의 예시라고 할수 있습니다. 요즘 정치판에서 동대문 9번인 그분도 탈코르셋의 예시라고 할수 있죠. 이 탈코르셋은 미디어 고정관념이 제시하는 여성의 이미지에서 벗어나고 싶다는 건데요 아니 예쁘게 보이고 싶은 게 뭐가 문제야 지구상의 모든 동물은 자신의 종족에게 아름답게 보이기 위해서 자신을 가꾸고 사는데 그 모든 동물들이 사실 우리도 모르게 코르셋을 끼고 있었나 봅니다 뻥이라든지 공작새라든지 닭도 그렇고 사자, 호랑이, 개다 그렇습니다. 심지어 물고기까지 짝짓기 철이 오면 은 오색 빛깔로 화려한 빛이 납니다. 스팸이라는 이름에 새로운 갈라파고스 섬이 나타났다고 느껴질 정도로 어안이 벙벙해지는 인지 부조화 현상으로 보입니다. 아니면 페미는 아메바처럼 유사분열이 가능한 지구상의 새로운 종족인 걸까요? 자, 첫 번째 이미지 볼게요. 탈코르셋 얘기하면 유난 떨지 마라, 긴 머리도 탈코다. 여성서사 얘기하면 유난 떨지 마라, 순정 많아도 여성서사다. 비혼 얘기하면 유난 떨지 마라, 기온도 가부장제의 최전선이다. 자기들을 내버려 두고 전진하는 게 싫은 거임. 아니 그럼 털고 일어서든가. 제자리에 있으면서 이름은 이름대로 얻고 싶어함 이걸 보면 은 페미 내에서도 치고받고 있다는 게 느껴지는데요 탈코르셋을 전진이라고 표현을 하고 있네요 안드로메다로 전진 중인가 봐요 이글 하나로 긴 머리 여성, 순전만화에 있는 여성 기혼 여성을 한 번에 그냥 보내버립니다 거의 천명에 달하는 사람이 이 글에 공감을 했나 보네요 두 번째 거 보겠습니다 여자는 성녀와 나뉘어 있다. 여자는 성녀도 될 자유가 있다. 성녀가 될 자유는 원래 얼마든지 있었으니 결국 후자를 쟁취하기 위한 움직임이 주로 벌어진 거죠. 여자는 성녀도 될 필요가 없다. 이콜 탈코르셋. 남자는 성남도 둘다안 하던데 왜 여자만 이러고 있지? 문장 수준이 초딩 수준이에요. 뭔 소린지 모르겠어. 여자가 성녀와 나뉘어 있다 뭐 이러는데 성녀가 뭔 말인지도 모르고 쓰는 수준이죠 성녀는 성인 네 여성형입니다 세인트의 여성형인 거죠 종교적으로 신성한 여인을 가리키는 말입니다 평생 처녀로 살면 남을 헐뜯고 비난하고 온갖 못된 짓 악플을 달고 막 이래도 갑자기 하늘에서 성스러운 힘이 내려와 가지고 성녀가 되는가 봅니다 누가 슬며시 탈코르셋을 남성으로 패싱되는 경험을 위한 것이라 왜곡하는가 사회적으로 세뇌받은 여성성 이콜 상품성을 지우고 대상이 아닌 실존의 나를 감각하는 이 놀라운 운동에 대한 모욕이다 네, 뭐 굉장히 감각적으로 쓰려고 노력은 했는데 사회적으로 세뇌받은 여성성이 상품성이라니 그러면 사회적으로 세뇌받은 남성성도 상품성이라고 말하겠군요 아니 그러면 은 탈코르셋을 한다고 왜 남자처럼 하고 다니는 걸까요? 탈코한 사람들 보면 은 되게 남자 같잖아요 페미는 여자가 하는 거 아닙니까? 오히려 여성임을 강조해야 되는 거 아닌가요? 요즘엔 남자들도 눈썹 그리고 파운데이션 바르고 다니던데 그럼 그거는 뭐라고 해야 되는 건지 수컷 공작이 꼬리를 아름답게 가꾸는 것도 상품성이고 고양이가 그루밍을 하는 것도 상품성인가 봅니다 앞서 말씀드렸듯이 지구상의 모든 동물은 자신의 종족에게 아름답게 보이기 위해서 자기를 그냥 가꾸는 거예요 그거는 본능이에요 본능 그런 사회적으로 세뇌를 당한 게 아니죠 님들아 탈코르셋 강요라니 말을 똑바로 하자 화장하고 밖에 나가면 사람들이 다 쳐다봐요? 
화장하고 학교 가면 친구가 넌왜 화장 안 해? 틴트 한 번만 지우자 이래요? 화장하고 회사 다닌다고 상사나 동기가 눈치 줘요? 아니잖아 탈코한 사람은 앞에서 말한 거 말고도 수도 없이 강요당해 봤을걸? 이건 진짜 이해할 수가 없는 게 저는 화장을 안 해요 원래 안 하고 다닙니다 이렇게 촬영이 있다거나 결혼식이 있다거나 어 그럴 때 아니면 안 해요 근데 누가 저보고 화장하라고 안 하던데요 미팅을 하거나 중요한 자리가 있을 때는 눈썹은 그립니다 눈썹은 그리고 가요 왜냐면 그게 예의니까요 내 눈썹 보고 사람들이 놀래면 어떡해요 <웃음> 그리고 날로 혹시 쇼 보시는 분들은 아시겠지만 촬영 때도 거의 뭐 눈썹만 그려요 이렇게 풀 메이크업 잘안 합니다 오늘은 주제가 탈코라서 이렇게 하고 나왔는데 화장 안 했다고 욕먹은 적 없는데 이상하네요 애초에 남의 외모를 면전에 대놓고 지적하는 사람 자체가 거의 없습니다 그건 예의가 아니니까요 그리고 참 안타까운 게 제가 올해 35인데 20대 때가 가끔 그립습니다 왜냐고요? 지금은 앞만 꾸며봤자 그때만큼 이뻐질 수 없거든요 갑자기 없던 살도 막 생기고 어, 살 빼기도 점점 힘들어지고 이 마이도 오랜만에 꺼냈는데 단추가 안 잠겨서 지금 풀르고 하고 있습니다 <웃음> 살이 쪄가지고 <웃음> 스팸이들 대부분이 어린 여성들인 걸로 아는데 가장 아름다울 수 있는 인생에 단한번 있는 그 시기를 탈코를 하면서 보낸다는 것이 참 안타깝습니다 역시 탈브라 하자는 말은 브라가 필요한 여성을 소외시키는 게 된다는 것 <웃음> <웃음> 잠시만요 <웃음> 말이 꼬인다 뭐. 얘네 말투가 너무 이상해 <웃음> 역시 탈브라 하자는 말은 브라가 필요한 여성을 소외시키는 게 된다는 건몇천 RT 되고 많은 공감을 받지만 실존하는 브라 착용 강요 사회 분위기에 억지 브라 착용으로 응급실에 실려가고 사회생활을 못하고 있다는 여성의 말은 논란거리조차 되지 않는다 자 누가 소수고 누가 누구를 억압한다고요? 브라자 차면 응급실에 실려가나요? 전한 번도 실려간 적이 없어서 그럼 남자들은 삼각 팬티 입으면 실신하겠네요 예전에 컬트쇼에서 들은 얘기가 기억이 나는데요 어떤 남자가 두통이 너무 심해가지고 병원을 갔는데요 동네 병원을 갔다가 대학병원까지 가서 이제 MRI까지 찍었는데 아무 이상이 없는 거예요 그러다가 어느 날 그냥 계속 두통이 있는 상태로 지내다가 선물 받은 팬티였나 아무튼 뭐 트렁크 팬티를 입었답니다 원래 삼각 팬티만 입었었는데요 그랬더니 이 트렁크 팬티를 입었더니 두통이 싹 사라졌다는 거예요 그러니까 남자가 허세 부리려고 꽉 끼는 삼각 팬티를 입었다가 실신할 뻔한 사연이죠 팬미 여러분 브라자가 갑갑하면 은 스포츠 브라를 착용을 하시는 걸 권장하겠습니다 다음 거 여덟 소비라는 착한 말로 하니까 본인들이 정말 소비하고 편질하는 줄 아는데 얼굴 뜯어먹고 성상품화에 일조하면서 이후 세대에 코르셋에 일조하는 명백한 여염입니다 여덟 빠는 게 페미니즘 이느니 하는 합리와 그만하고 부끄러운 줄 아세요? 그 여자 아이돌 같은 경우에는 성상품화인 건 맞습니다 근데 그게 그렇게 잘못된 건가요? 남자 아이돌 역시 성상품화가 맞습니다 이쁜 거 보면 기분 좋잖아요 그냥 이런 논리로 가면 은 모든 미디어 매체부터 시작해서 일상생활에 필요한 물건들까지 죄다 없애야 됩니다 왜냐고요? 우리가 쓰는 생필품들도 인체를 따서 만든 것들이 굉장히 많기 때문이죠 코카콜라 병이 아름다운 여체를 형상화한 것이라는 건 너무나 잘 알려진 사실이고요 비싼 값에 팔리는 디자인 가구들 그리고 슈퍼카드 그리고 바이크 심지어 식기, 필기구 그런 것까지도 인체를 본따 만든 것들이 굉장히 많습니다 그만큼 인체가 아름답기 때문이고 인간이기 때문에 그런 형태에 끌린다고 볼수 있죠 결국은 성상품화가 보기 싫다면 원시시대로 돌아가야 됩니다 그런데 우리 트페미님들은 그 시대로 간다면 생존할 수 있을까요? 그야말로 약육강식의 세계인데 말이죠 우리 사회가 발전해서 약자는 보호돼야 되고 강자는 베푼다 뭐 이런 인식이 생긴 거지 여자만 우대받아야 된다라는 발상은 어디서 나온 건지 모르겠습니다 얼마 전 스포츠 스타 소년재 씨가 악플러들을 고소한 사건이 있었는데요 고소하고 보니 죄다 30대 여성, 뭐 40대 여성 아니면 뭐 트페미들이라고 합니다 
손현재 씨랑 평생 볼 일도 없고 손현재 씨한테 피해받은 것도 없으면서 왜 그렇게 악플을 다는 걸까요? 이쁜 여자들을 보면 그냥 화가 나나? 멀쩡하고 건전한 체조 선수를 보고 이렇게 발광할 정도면 니키 미나즈나 도자켓 같은 팝 아티스트들의 뮤직비디오를 보면 은 척합이 세우는 거 아닙니까? 역시 이런 걸 보면 동성인 여성을 잡고 패는 게 바로 트패미인 것 같습니다 여자 아이돌들 뿐만 아니라 많은 여성 스타들은 그냥 자기 일을 하는 것 뿐인데 참 안쓰럽죠 오늘은 탈코르셋에 대해서 이야기를 해보았습니다 이 좁은 대한민국 땅에서 정치, 지역, 뭐 세대, 성별 가지가지로 서로 싸우고 부딪힙니다 날로목쇼 애니메이션 편에서도 알수 있듯이 이건 비단 우리나라만의 문제가 아닙니다 PC충, 즉 정치적 올바름주의가 급속도로 퍼지면서 이런 양극화 현상들이 점점 심해지고 있습니다 마이클 샌델의 정의란 무엇인가가 유행하면서 이런 현상들이 극심해졌다고 생각이 됩니다 이게 과연 시대 흐름인 걸까요? 그렇다면 이런 것에 분노하는 우리는 흐름에 역행하는 사람들인 걸까요? 2부에 걸친 페미 편을 준비하면서 같은 여자로서 좀 복잡한 심정을 느꼈습니다 어느 시대보다도 소통이 자유로운 시대에 살고 있는데 그 어느 시대보다도 소통의 단절을 느낍니다 같은 여자끼리도요 어찌됐건 우리가 사는 지금을 이해하기 위해서는 페미든 피시든 알고 가는 게첫 걸음이겠죠 그런 의미에서 페미 편 재밌게 보셨길 바라고요 구독, 좋아요 잊지 말아주시고요. 그러면 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕!